了心情，忘了旧情。莫非说儿和你深招不幸，下了世啊？你也得托梦将我。各位父老乡亲还是毁灭啊！是否默默忍受坎坷命运无情的打击？还是英语深入大海之无涯苦难，并将其克服？此二抉择，究竟哪个更崇高？死即睡眠，他不过如此。倘若一眠能唤醒心灵之苦楚，即……肉体之百患，此结局是可盼望的。小红，我们终于得到聊城人的认可了。可是，我还觉得我有一些深深的忧伤。我觉得我好像没有目标了。不，郭导演，你才华横溢。单单征服聊城的观众是不够的，你应该让你的新奇艺术发扬光大。你要去上海发展。如果我能在上海闯出名堂，你永远是我的女主角。真的吗？谢谢郭导演雷哥，雷哥不好了，雷哥不好了！你会说话不？什么玩意我不好了？不是，那那个小红，跟那个郭汤姆，去他住的地方了。啊，去就去呗，关键那小红还小啊，让那郭汤姆给忽悠了咋办呢？哎呀，一个巴掌拍不响，他老大不小了，人家愿意。再者说，关你死大可什么事儿啊？我这欠儿，跟跟我有啥关系？哎呀，这么欠儿的！哎哎，铁哥，哎，我我我跟你探讨个事儿啊，你等会儿客。嗯，就是，假如说呢，你的前女友跟你分开以后，然后呢？跟别的男的好了，你啥心态？关键这男的还是个假洋鬼子。你说你的女人最后落到假洋鬼子手里边，你是
干啥呀？找那个假洋鬼子。雷哥，你不是不去吗？你这损招是真多呀。小红啊，你要相信我，我是真心爱你的。等到了上海之后，我一定会把你捧成上海最红的大明星的。雷哥，你怎么来了？躲开！雷雷哥，让你躲开！我们都是四个人，看不到，看不到。啊！假洋鬼子！啊！雷哥，雷哥，雷哥，你要把他打死了！小红，他在忽悠你，他在骗你，难道说你看不出来吗？他忽悠我，骗我，难道你没忽悠我，你没骗过我吗？我，雷哥，是你先把我甩了的，你还不让我跟别人在一起吗？小红，你跟别人在一起，我会祝福你；你跟这个假洋鬼，你不会幸福的。我跟他不会幸福。我跟你会有幸福吗，雷哥？我好不容易找到一个有才华、对我好、真心爱我的人，你还要出来破坏？你是嫌伤我伤的不够吗？小红，小红，你干什么呀？雷哥，我们已经决定离开聊城去上海。我求你放我一条生路，成全我吧。雷哥，估计我们以后再也不会见面了。我有几句话想对你说。你说。记得我跟你在一起的时候，你经常说你是爱情里的老手，跟你好过的姑娘，比我见过的女人都多。可是我想告诉你，你这样是自以为很潇洒，其实你根本不懂什么是爱情。你要是再这样下去，注定会孤独一辈子的。我的事不用你管，别操心了啊。郭汤姆，我告诉你，对小红好点儿，让我知道你对她不好，你就跑到哪儿我都去杀你。哥，你放心吧，我肯定会对小红好的，我将来还要把她捧成大明星。小红。我知道我不是个好男人，对你的伤害，对不起。希望你跟郭汤姆去上海，能幸福。情啊，肯定是无缘了。无所谓，我有地儿去。哟，七哥，找我啥事儿啊？这是六爷送给你的礼物。不会开车呢，你放心，六爷专门给你安排了一位司机。
。飞哥好，你想去哪儿？那你就拉我去市中心最好的一家照相馆。谢谢七哥啊！哎，去照相馆干什么？去了你就知道了。走。我漂亮吗？那你画呢？啊，漂亮，当然漂亮。你也好看。来，好好照啊！好，注意了啊！咱们照个好的，注意了，微笑点儿。预备，一、二、三你等那人怎么还没来？第四夜会就迟到，太没风度了。谁教你这么说话的？就是嘛，我没说错。嘿，小朋友，你知道我为什么来晚吗？因为我准备礼物去了。柱子，看看喜不喜欢？看在礼物的份上，我就饶你一命。谢谢，柱子，怎么说话呢？人都送你礼物了，怎么能这么说话呢？没礼貌啊！没事，燕子，小孩不懂事儿。燕子，刚才有点事耽搁了，对不起啊。没事儿，我们也刚到。要不然我们三个走一走。走，柱子，走。慢点儿，慢点儿跑。哎，燕子，对了，差点忘了，这本书还给你。那天不好意思啊，把它弄坏了。你也别老道歉了，那天是你救了我，应该我谢谢你。你很喜欢徐志摩老师的书吗？我很喜欢他写的诗。是吗？嗯。我也挺喜欢他的，文笔很优美，婉约而不失大气，还很细腻。你喜欢的哪首诗？啊？喜欢的哪首诗？我喜欢他的那首《再别健康》。再别健康？对呀、啊，就是轻轻的，我走了。这首。<笑>你确定你看过他的诗？确定。你平时？经常喜欢去咖啡店喝咖啡吗？嗯，我喜欢在那个环境下看书，也很喜欢喝咖啡。是吗？我也挺喜欢喝咖啡的。再一个，他家那店属实做的不错，环境还好。你是省城本地人吗？不是，我家是聊城的。你家是聊城人呐？我家也是聊城人。我怎么从你眼神里看出怀疑两个字呢？我家真是聊城人。你套近乎的方式太老土了。我真的没骗你。我家住在聊城城北，我爹呢叫金准云，是聊城的一个著名商人。那你说聊城城东现在最有名的酒楼叫什么？我都好长时间没回去了，我哪知道？以后骗人的时候啊，先做做功课。我没骗你。柱子。这两天我觉得这天真好。
善罢甘休，他会想尽一切办法把咱几个都做掉。这招不行，你们要杀德子，我有办法。你个小兔崽子，你敢偷听我们说话？是不是？先听听他有什么办法。你说。我听说，每次给我们运送食物的时候，车上都会拉一个女人，陪德子睡一晚，是吗？你个小兔崽子，刚进来不长时间，这里的事儿知道的不少啊，那又能怎么样？你们把那个女人弄走，把她的衣服给我穿上，我陪德子睡一晚，我做了。你的意思，你要动手杀德子？到时候准备一个锋利点的刀片就行了。这样你会有危险的，万一发现了，你肯定活不了。那你不用管，到时候我最有办法脱身。你小子和我们也没有什么交情，你凭什么帮我们？我虽然来黑水崖没几天，但我知道，在这儿没有靠山是混不下去的。这次事办完了，我希望哥几个以后多照着我点就行了。我觉得马山说的办法行，你们怎么看？我是不相信他。他说这办法倒是可以，但是咱得另外找个人，假扮成女人去杀德子。他我信不过。在黑水崖，还有比我更像女人的吗？马来的。你俩快走两步，别他妈偷了！把东西都搬出房去啊！张杨哥，老规矩，把这女人带给得了。明儿我来接她。哎呀，兄弟，啊，太像了！刀片带来，咱们都准备好。朱大义啊，老快了。好，能行吗？走谁呀、啊？德子哥，您这周的夜宵来了。门没锁，进来吧。我不好意思，自己找地方去了。来吧
，大爷，我伺候伺候你一个小宝贝。长官，嗯，您别动，让我来服侍您。好，好，好，我不动，你动啊。哎呀。来吧，来吧，来吧！哎呦，哎呀，哎呀，舒服，舒服，舒服！哎哎哎哎哎，呦呦，舒服。幺四九，你叫什么名字？张向北。张向北，你的拳赛我看了，身手不错，够狠。这是奖励你的。不抽烟，还是因为你打死个人，不想受到我的奖励呀、啊？在黑水崖。还没有人不向我低头。连长，得罪他，怎么了？让昨天的巨蚁给弄死了。要不，咱把那个巨蚁抓回来，枪毙得了。枪毙吧，他妈枪毙！你就知道枪毙。我他妈跟你们说什么了都啊！不让你们背着我把女人领到黑水崖来！该死！该死！该死！该死！把他一会儿给我抓起来！是，你们几个，一会儿到我办公室去，把他抬走。今天你们都不出宫了，放假。以前在这里我是老大，可是现在呢，张向北是我大哥了，从今往后也就是你们大哥。往后谁敢跟张向北过不去，那就是跟我三元过不去，听明白没？知叫大哥。大哥，别这么说。各位兄弟们，在这儿没有什么大哥不大哥的，咱们都是一家人。以后有什么事儿，咱们大家相互照应着点。我刚来黑水崖的时候，有不少人跟我说过，这有各种各样的规矩。我希望咱们大家以后都把这些规矩忘掉，好不好？啊，好，大姐，来，大哥，敬你。来，哎，抽烟，抽烟，来，来来，今天都随便喝，随便抽啊，不醉不休，来。什么时候啊？再等一会儿，再等一会儿，急什么？你急？再等一会儿，到聊城带你发财来了。再等会儿。就大
一个，我两个，你一个，我两个。大哥，你多给我点呗，我想下个月回去看看我娘。我是大哥，我说怎么分就怎么分。杰哥，怎么样？最近挺好吧？好啥？你看看。哟，哎，这赌场怎么这么冷清啊？哎呀，可能是赌场来了几个爬猪罗的小子。哦，爬猪罗？爬猪罗是谁呀？他是干啥的呀？爬猪罗啊，就是专门抢赌客的，赌客前脚赢了。后脚出，他就专门抢。那查出来是谁干的了吗？他们行动诡秘，情况我现在还没摸清楚。哎，七哥，你把这事儿交给我办呗。那你小心点儿，听说他们下手挺黑的。<笑>没事儿，我有进财呢。进财，是不？杀人放火，飞哥，就你一句话的事儿。你别当着七哥面老这么说话，七哥，不懂事啊，回去我好好的管一管。<笑>那我可提醒你，别再给六爷添麻烦。如果再弄出人命，没人给你擦屁股了。七哥，你放心啊，我办事儿会有分寸的。那我先走了。啊，走。大哥，怎么样？刚才那俩小子赢了老多钱了，是吗？啊事做完了，你很厉害，啥事儿都能搞定。没搞出人命吧？没有，七哥，您看您都嘱咐过我了，我能不听您的话吗？好，这事儿我一定跟六爷汇报。不用，这些小事儿啊，您别跟他说。拿着，您这是干嘛？我告诉您，七哥，我给您做事儿可不是为了钱，您收回去。你很有能力，小飞呀、啊，哎，你的才气六爷很赏识，哼，有没有考虑过来帮六爷做事儿？这个我还从来没想过。我知道，你是一个讲情讲义的人，这点我非常欣赏。不过你有没有想过，和德一堂的弟兄们一起干，德一堂能走多远，你能走多远？以我对你的观察呀，你的才能，你的成就绝不会是当前这么一点儿。讲义气，闯江湖。这是必要，但是如果盲目的讲义，完全有可能耽误自己的前程。
路线图。你不是说都记在脑子里了吗？我不得熟悉熟悉吗？要不得，你哪天心血来潮，要想逃狱的话，我咋整？我不得提前有个准备。不要打天上的小司机！我不是故意的，我不是故意的，我我不是故意的。法泰，你他妈是人不是人你啊？我他妈我整死！三爷，你等着啊，你等着。小贝他死的，还好意思哭？起来，站起来。这事不怪你。兄弟们，今天的事儿是个意外，以后谁都不能因为这件事再找马山的麻烦。都他妈给我快点来！还能完事儿吗？走！兄弟们，咱们回去吧。走了，走了。手艺怎么样，哥？想不到你还会做饭呢。我也没想到，也是新学的。以前愿意吃张妈做的菜嘛，现在也吃不着了。我也是照葫芦画瓢，模仿一下。谢笑啊。对呀、啊，以前我们跟爹一起，经常吃张妈做的菜。从现在开始再也吃不着了。梅子，对不起，那哥又说让你难过的话了，哥不对。没事，哥，我没你想的那么脆弱，我就是怀念一下过去。对
，这才是我的好欢儿呢。来，给个面子。来，哥给加一个哦。不拿咸的，我回窝去。哥，不用了，这还有这么多菜呢，我吃哪个都行，我口重，没事儿。坐下吧，哥。不是这个，这什么玩意儿呢？还没表现好吗？<笑>哎呀，以后哥呢改进啊，哪块不好吃你就提议，妹子，行不行？啊、哦。你记不记得我上回跟你说，我在朝阳县遇到一个在黑水崖工作的一个狱警，他给我来电话了，说过一段时间上班，完了年前吧，能有张小斐的消息。嗯，妹子，你别嫌我哥磨叽啊，哥也得说你两句。我也想了很久，你说的对，你和张小北的事儿呢，必须你俩当面说清楚。但是你要记住，张小北呢，必定是对你做了伤天害理的事儿，所以你不要轻易相信他，不要被他忽悠了，明白吗？我知道了，哥。再一个，我说话你别不爱听啊，哥。你做的这个挺好吃的，跟饭店的差不多，尝尝。嗯，嗯，这个还行。哎，别光吃一个菜，吃这个。慢点。我是风口徐，你是十三幺，我是不是你大哥？是，大哥，大哥，这是爬猪罗抢来的钱，我没全给那个周飞，给你留着一些，拿回去，好好过日子。记住了，是我出来带你混的。你出来混，是我带的，你要永远记住，保重。杨。干啥呢？帮你煮咖啡呢。不是说咖啡醒酒吗？嗯。以后不许在外面喝大酒了啊，对身体不好。我那都是应酬啊。以后危险的事儿也不准做。没做呀、啊，最近没做呀、啊。最近没做